今天的工作结束了，他们要求我带着大家来厦门探店，就顺带着去一家饭店吃点东西，是我厦门的一个朋友开的，呃，给大家推荐一下，叫这个唐宴山海经，啊，这边环境是不错的，看一下在海边的一家餐馆。第一道菜，这个叫做土龙汤。先尝一口汤。哇，好好喝。其实有一点点那种鸡汤的那种味道，稍微它的刺儿有点多，所以会比较麻烦。像我这种比较懒的人呢，可能就。嗯，就比较爱喝汤，然后吃猪尾那个部分。我要猪尾，就是对，就是猪肉。嗯，好好吃。接下来我们的第二道菜啊，我个人最喜欢的，土笋冻。就是很多人可能呃，怎么说呢，不太敢吃。它是一种，就是就是海蚯蚓吧，算是。就是海里的沙虫，我先沾点酱，这种酱，沾完了，它就弄得跟果冻一样，长得也像果冻，呃，吃起来口感也像果冻，然后那个沙虫的是那种脆脆的，嗯，这是我我特别喜欢的厦门的一道一道菜，特别特别好吃，哇，这芥末还放的挺多的。哦，好爽！所以每次好像不开工的时候减肥都是一件特别难的事情。没办法，这个城市好吃的确实太多了。一放假，我妈就天天给我灌吃的。我疫情的时候胖到了一百六十斤，一百六十多了。完了之后，我妈一边说我胖，完了之后一边跟我说：“哎，下午给你弄牛排，你要怎么做？”我平常在家里吃我妈做的一种，那应该叫什么饭来着？这里边有什么海蛎啊、五花肉啊、菜呀、啊、胡萝卜呀、啊，就各种混在一起做的那个咸饭。然后那种饭呢，我们家有这么大的碗，我一顿饭可以吃三碗。我每次吃三碗的时候，我妈就说：“哇，好厉害啊！你居然可以吃三碗饭，难怪你这么胖。”然后我只要吃不到三碗的时候，我妈就会问我：“你今天是不是身体不舒服？哪儿觉得有异常？怎么没有吃到三碗饭？再吃一个。”推荐大家过来尝一下。哎呀，对，我得留点肚子，待会儿吃别的吧，再吃一个。要有一句话叫什么来着？就是福建人什么都吃，但是广东人吃福建人，是不是？我们好像吃的也就比不过广东人。那这个也是属于，应该是厦门特色吧？芋泥。也不知道是不是厦门特色，还是算是福建，还是闽南这一块的特色。完了之后，它是甜的，不知道这这边做出来是什么味道。啊，这个是咸的，里边还有一些肉。芋泥我小时候就吃。这是什么蛋液？是还是什么液？那、啊、这是什么味儿啊？哎哎，蒸完了之后还更好吃了，感觉。我觉得芋泥可好吃了。哇，我也好久没有，我有几年，两三年没吃过芋泥。但这东西好像就是有有一个特别大的缺点，就是贼容易泡，贼容易泡。来，这道菜叫做盘龙盘龙鳗，就是绵绵的那种。哎，据说吃饭你吃多了以后可以吃那个，就是比如说你手。搁在桌角上，反正放长时间以后会遇到人。吃饭你吃多以后，嗯，然后他说这种东西就不容易出现，不会这样，不会出来一道料理。我也不知道真的假的，小时候我妈怎么教我的。哦，我比较喜欢吃鳗鱼饭，就是日料里边的那种做做法。第一个它没有刺儿，吃起来很方便。第二个主要是饭，饭是好吃。要不上上一碗，<笑>来一碗大米饭、啊。我就是爱吃主食，所以我胖。那外卖也不是，那是因为我一天只吃一顿饭，有的时候到晚上扛不住了。啊？你让我
点一份大米饭，那我会更开心。可以有，这不都做出来了吗？没下班。怎么可能？他们这种米饭肯定有那种保温的那种。好了，今天探店到此为止。呃，如果有机会的话，我们在厦门找一个别的店，再给大家录一录。啊，那拜拜。